നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാൻഡ്സ് നോക്കാം ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്ലാൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ഡെക്സ് ഓർ ട്യൂബ്സ് ഓൺ ടു എ സർഫേസ് ഓർ ഇവൻച്വലി ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡെക്സ് അതായത് ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടാവും ഈ എപ്പിത്തീലിയാണ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡെക്റ്റിലൂടെ സർഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓൺ ടു എ സർഫേസ് ഇൻ ടു എ സർഫേസ് അല്ല ഓൺ ടു എ സർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്ലഡിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡെക്റ്റിൽ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്ലഡിലേക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഓൾ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലേക്കാണോ അതോ ഡക്റ്റിലൂടെ സർഫേസിലേക്കാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാൻഡ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡും ഡക്റ്റിലൂടെയാണെങ്കിൽ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലാണെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ദ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡും ക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രീഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻസൈഡ് സെക്രീഷൻ ഓക്കെ ദ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് കോൾഡ് ഹോർമോൺസ് അതിനെയാണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വരുന്ന സെക്രീഷൻസിന് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും എൻഡർ ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വിത്തൗട്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ഡക്റ്റ് അതായത് ഈ ഹോർമോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ എത്തും എന്നിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും വിത്തൌട്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ഡക്റ്റ് ഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പം സെൽസ് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും സെൽസിന് പുറത്തുള്ളതിന് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡും ഉണ്ടാകും ബാക്കി ബ്ലഡ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സെക്രീഷൻസ് ഹാവ് ഫാർ റീച്ചിങ് എഫക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സോ ക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് നോക്കാം എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് ക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്രീഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് ദേ ആർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു ഡക്റ്റ് ആദ്യം ഡക്റ്റിൽ ദാറ്റ് എം ടി ഓൺ ടു ദ സർഫേസ് ഡക്റ്റിലൂടെ ആണ് സർഫേസ് ഓഫ് ദി കവറിങ്ങിലും ലൈനിങ് എപ്പിത്തീരിയത്തിലും വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ സച്ചാസ് സ്കിൻ സർഫേസ് ഓർ ലൂമൻ ഓഫ് ഹോളോ ഓർഗൻ സ്കിൻ സർഫേസിലും ഹോളോ ഓർഗൻ്റെ ലൂമനിലും ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹോളോ ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് ട്യൂബിലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തേക്കാണ് ഈ സെക്രീഷൻസ് വരുന്നത് ദി സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ഇഫക്ട്സ് അതായത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻസിന് ലിമിറ്റഡ് ഇഫക്ട്സേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫാർ റീച്ചിങ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന് ലിമിറ്റഡ് ഇഫക്ട്സേ ഉള്ളൂ മറ്റേൻ്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലായത് കൊണ്ടാണ് ഫാർ റീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് മൊത്തം ബോഡിയിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം വുഡ് ബി ഹാർഫുൾ ഇഫ് ദ എ
ഓക്കെ എക്സാമ്പിള് യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലോബറ്റ് സെൽസ് ഗ്ലോബറ്റ് സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബറ്റ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ്സ് മ്യൂക്കസ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ടു ദ അപ്പിക്കൽ സർഫേസ് ഓഫ് എ ലൈനിങ് എപ്പിത്തേലിയം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോ സെഡോറിഫറസ് അഥവാ സെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് സെറ്റ് ഗ്ലാൻസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സെഡോറിഫറസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ സെബേഷ്യസ് ഓർ ഓയിൽ ആൻഡ് സലേവറി ഗ്ലാൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു യൂണി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഇനി ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബ്രാഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സെക്രീറ്റിംഗ് പോർഷൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലാൻഡിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈനും എക്സോക്രൈനും എൻഡോക്രൈനും എക്സോക്രൈനും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി എൻഡോക്രൈൻ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഇനി എക്സോക്രൈൻ നോക്കാം എക്സോക്രൈൻ വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും അത് ഒരു സെല്ലാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലാണോ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡും കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡും കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡക്ട് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് സെക്രീറ്റിംഗ് പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡക്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണോ അല്ലയോ അത് നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ ഈ സെക്രീറ്റിംഗ് പോർഷൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡക്റ്റിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇതിന് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡും താഴെയുള്ളതെല്ലാം കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മുകളിൽ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വയലറ്റ് കളർ പോലെയുള്ളത് അതാണ് ഡക്റ്റ് അതിൽ ഒറ്റൊരു ഡക്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എന്തായാലും ബ്രാഞ്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ താഴെയുള്ള കമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ മൂന്ന് ഡക്റ്റായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം മുകളിലുള്ള സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻഡ് നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ ട്യൂബുലാർ ഹിയർ ട്യൂബുലാർ സെക്രട്ടറി പാർട്ടി സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് അറ്റാച്ചസ് ടു എ സിംഗിൾ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഡക്റ്റ് അതായത് ഈ ഡക്റ്റ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണല്ലോ സിംഗിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിമ്പിളിൽ പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ട്യൂബുലാർ സെക്രട്ടറി പാർട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദി ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്യൂബുലാർ അതായത് സെക്രട്ടറി പാർട്ട് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് സെക്രട്ടറി പാർട്ട് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിംഗിൾ ഡക്റ്റ് ആണ് ആ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്യൂബുലാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ കോയിൽഡ് ട്യൂബുലാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറി പാർട്ട് കോയിൽഡ് ആണ് പക്ഷേ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റൊന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ എസൈനാർ എസൈനാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എസൈനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബെറീൻ്റെ ഷേപ്പ് അതായത് ഒരു റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അസൈനാർ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് എസൈനാർ ഇവിടെ സെക്രട്ടറി പാർട്ട് അസൈനാർ ആണ് പക്ഷെ അത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് അപ്പം ബ്രാഞ്ച്
എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയില്ലേ ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ ട്യൂബിലാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സിമ്പിൾ ബ്രാൻസ്ഡ് ട്യൂബിലാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് സിമ്പിൾ കോയിൽഡ് ട്യൂബിലാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് സിമ്പിൾ അസൈനാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് പീനായിൽ യുറീത്ര പിന്നെ സിമ്പിൾ ബ്രാൻസ്ഡ് അസൈനാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഗ്ലാൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോക്രൈനും എൻഡോക്രൈനും ഇത് രണ്ടോക്രൈൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എക്സോക്രൈൻ വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോനി സെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും പിന്നെ ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളും കോമ്പൗണ്ടും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വീണ്ടും അഞ്ചായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹോളോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് എൻഡോക്രൈൻ അല്ലേ എക്സോക്രൈൻ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ എ സെക്രീഷൻ ഈസ് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അഥവാ ഓർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എൻഡയർ മൊത്തമായിട്ടുണ്ടോ അതോ എ പാർഷ്യൽ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലാണോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ് നോക്കാം മീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാർട്ട് അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഹോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡയർ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മീറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് മീറോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കലോവും ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റൈബോസോംസിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഈ റൈബോസോംസ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കലും അതായത് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ ഒരു സെക്രീറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസസിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് പാക്കേജ് ചെയ്ത് വിടും ആര് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി സെൽ ഇൻ സെക്രീറ്ററി വെസിക്കിൾസ് വയ എക്സോസൈറ്റോസിസ് അതായത് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു സെക്രീറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീ സെക്രീറ്ററി വെസിക്കിൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സലേവറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും താഴെ റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസിൻ്റെ അകത്താണ് സെക്രീറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഇതിനെ മൊത്തം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ പാക്കേജ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് എന്നിട്ട് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൽ ഇൻ ദ സെക്രീറ്ററി വെസിക്കിൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെക്രീറ്ററി വെസിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തും എന്നിട്ട് ഈ വെസിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് എപ്പോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എപ്പോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്യുമുലേറ്റ്സ് ദേ ആർ സെക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് ദി എപ്പിക്കൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽ അതിൻ്റെ സെക്രീറ്റിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ എപ്പിക്കൽ സർഫേസ് ഇത് ഈ താഴെയുള്ള പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു എപ്പിക്കൽ സർഫേസ് എപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എപ്പെക്സിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽ അവിടെയാണ് എല്ലാം പോയിട്ട് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗം പിഞ്ച് ഓഫ് ആകും ആ നുള്ളി കളയുന്ന പോലെ പിഞ്ച് ഓഫ് ആകും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബൈ എക്സോസൈറ്റോസിസ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ടു റിലീസ് ദ സെക്രീഷൻ ബാക്കിയുള്ള സെൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതവിടെ പിഞ്ച് ഓഫ് ആയി അതങ്ങ് പോയി ദ സെൽ റിപ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് സെല്ല് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ആകും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആകും ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ദി മാമറി ഗ്ലാൻഡ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ്സ് സെക്രീറ്റ് ആവുന്നത് പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സെക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ആ മുകളിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കും അവിടെ പോയി എക്യുമുലേറ്റ് ആവും
the secretion contains large amount of lipids from the plasma membrane and intracellular membrane. இது போல mature ஆயிட்டு rupture ஆவுந்தது ஒன்று. இயுரி ரீதியிலு உள்ள மோட of secretion ஆயிது ஒன்று. இயுரி secretion ஆத்து ஒரு பாடு lipids உண்டாகும். எந்தின்னையல்லம் plasma membraneலும் intracellular membraneலும் காணந்தது. அதைது plasma membraneலும் intracellular membranesலும் காணந்த large amount of lipids இயு secretion ஆத்து உண்டாகும். The sloughed off cell is replaced by a new cell. இங்கனை போகுன்ன, sloughed off உன்னும் அர்ணையாலும் ஆ waste titleல் அவுரு cell, அதைது rupture ஆயி, secretions நார்ந்து அது rupture ஆயி, ஆ ஒரு பார்ட்டு வேண்டும் new cell வாயிட்டு replace ஆவு. Example, sebaceous gland of the cell. இப் பிக்சரு நோக்கம் நுங்க்கு நுங்குடி மன்சில் இது holocrine gland இந்தே அவுரு பிக்சரானு, அதைது இ cells of holocrine gland அவுட secretary product accumulate அவு left sideல நோக்கு மகல்லு போய்டு அங்கனா accumulate ஐக்கொண்டு நுக்குந்து அந்திடு பின்னாது mature ஐட்டு rupture ஆகும் mature cells rise and become secretary product mature cell அது சத்து போவேன் செய்யும் அது போல அது secretary product ஐட்டு மாரும் அப்படியைக்கும் புதிய cell division நடன்ன அவுட அ lost cell நான் replace செய்யும் இந்தத்த கலாசில் அந்தக்க நோக்கின் நம்க்கும் ஜச்டு நோக்காம் glands மேனாய்டு ரண்டாய்டை வேடைதுட்டுண்டு endocrineம் exocrineம் exocrine வேண்டும் ரண்டாய்டை வேடைதுட்டுண்டு unicellularம் multicellularம் multicellular வேண்டும் ரண்டாய்டை வேடைதுட்டுண்டு symbolம் compound symbol வேண்டும் அஞ்சாய்டை வேடைதுட்டுண்டு compound வேண்டும் மூனாய்டை வேடைதுட்டுண்டு பின்ன according to the function exocrine gland வேண்டும் மூனாய்டை வேடைதுட்டுண்டு epocrine, holocrine and merocrine இதல்ல நங்கள் explain செய்யனம் glands சோதிச்சால் நங்கள் இதல்ல explain செய்யனம் பின்ன diagram வரக்காம் பட்டினர்த்தலம் வரிப்பியம் வேணம் அங்கன நம்மல இந்தத்த கலாசில் glands இந்த classification and structure கம்பலைட்டு செய்து நம்மல இப்பா first year BSC nursing KUHS syllabusல anatomy unit 1 introduction அனும் நோக்குந்து அதில இனி next classல நமக்கு cell junctions நோக்காம் Thank you.